Ilang taon na nga nakakalipas ng buuin ang unang gilas. Ang kuponan na ang core ay nagmula sa collegiate ranks at reinforce ng piling PBA players. Pinangunahan ito ng Nooy National Team Coach na si Raiko Toroman. Nagsimula ang team na ito na puro collegiate players lamang at walang reinforcement mula sa PBA. Nagtraining sa iba't ibang bansa sa Europa. Naalala ko pa nga noon ay nag-aantay talaga ako ng mga live stream mula sa iba't ibang websites para lang makapanood ng games nila. Masasabi kong may future ang team na yon. Pero in my opinion, ay kulang pa din talaga sa firepower. Kaya idinagdag din talaga ang ilang PPA players nagbigay ng sili at experience. Ngunit ngayon ay madaming players ang naguusbungan, matatangkad, maliliksi, at masasabi nating malaki talaga ang potensyal. Ilan na nga sa mga ito ay kasalukuyang nagtitraining sa US under East West Private. Sumagi na naman sa isip ko na what if gawin muli ito ng SBB 100% national team lamang i-revive ang Gilas 1.0 program. Marami nga ang nagsasabi na nakabuo na tayo ng first five mula sa mga East-West private recruits. Tara at pag-usapan natin yan. Pero bago yun, ilike mo muna ang video at mag-subscribe. I-click mo na din ang notification bell button para ikaw ang una makapanood pag may bagong video tayo. Cholo Anurwebo bilang point guard. Ang laruan talaga nito ay small forward, ngunit sa tingin ko ay may potential itong maglaro bilang isang gwardya. Sa height nito na 6'4 ay saktong-sakto bilang maging big guard para sa gilas. Sa edad nito ay posibleng tumangkad pa din ito. Lebron Lopez for the shooting guard position. Ayon sa mga nakita kong laro nito, ay kaya niya magdomina sa posisyon na shooting guard, athletic at mabilis. Ayun nga lang, kailangan pa niya mag-improve sa outside shooting pero wala akong duda na kaya niya itong i-develop sa US. Small forward position naman ay si Jaden Harper. Una ay kailangan makonfirm muna natin ang eligibility nito. Sana sa panahon na ito ay makakuha na siya agad ng passport kung sakaling wala pa. 6-7 ito at 15 years old pa lamang. Sky is the limit talaga para sa batang ito. Sa power forward position naman, Sage Tolentino. Sa height nito at taglay na skills ay eh walang duda na maganda ang ilalaro nito sa mga international tournaments para sa gilas. Patangkad ito at may shooting sa labas. Ayon nga sa mga nakita kong clips na mga scrimmages nila ni Kai Soto ay eh maganda din ang chemistry at tandem ng dalawa. Kung si AJ Edu ay eh masasabi nating maganda ang depensa, 
ito namang si Sage Talentino ay magiging additional firepower para sa gilas. At syempre, sa center position ay walang iba kung hindi si Kai Soto. Ngayon nga ay J-League bound na ito at posibleng makapasok pa ng NBA. Sa tingin ko ay siya na magiging leader ng gila sa mga susunod na taon. Sa ngayon ay pinapahanga na tayo nito sa kanya mga galaw. Ano pa kaya sa mga susunod na taon? Ito na nga ang kukompleto sa ating lineup. Una, AJ Edu. Kasalukuyang nasa US din ito at naglalaro para sa Toledo Rockets. Isang defensive player na maaaring pumigil sa mga big men ng kabilang kupanan. Kevin Kiambao 6'8 center na maglalaro para sa Lasal Masasabi kong hard worker at hindi natatakot sa mga physical plays Carl Tamayo, 6-7 player, maglalaro para sa UP Maroons. Ang laro talaga nito sa kasalukuyan ay center or power forward. Pero sa tingin ko ay may kakayahan nito maging isang small forward dahil may shooting touch naman nito mula sa labas.
Antonio Sebio, 6'5", Phil Canadia na bagong recruit ng UP Fighting Maroons. Masasabi kong isang magaling na slasher ito at talagang walang takot umatake sa ring. Terence Fortea, 6'1 guard na sa tingin ko ay susunod na Terence Romeo. Karabi ang mga galaw nito mga kabulero. Kobe Temesana 6'8 player na sana ay ma-develop bilang isang legit small forward sa kasalukuyan ay nag-commit na ito para sa UPIS Ang lahat ng players na ito ay kasalukuyang 20 years old and below. Kaya kung may mga hinahanap kayong players na wala sa ating listahan, ay posibleng mas matanda na kasi sila sa 20 years old. Masasabi kong maganda ang future ng Gilas. Okay sana kung ito ang bubuoin ng SBP bilang maging national team natin in the future. Tingin ko ay hindi pa ito posible para sa 2023 World Cup. Ngunit after the tournament ay pwedeng pwede na ito. Para nga sa recap ng ating ginawang lineup for center, Kai Soto and AJ Edu. For power forward position, Sage Tolentino at Kevin Kiambao. Small forward, Jaden Harper Carl Tamayo Kobe Temisana Shooting Guard Lebron Lopez Antonio Sebio 
point guard Cholo Anonuevo Terence Fortea At kung mapapansin nyo ay kulang pa ng isang posisyon Ito kasi ay para sa isang naturalized player Ano sa tingin nyo mga kabolero? Sangayon ka ba sa lineup na ito? At kung papipiliin ka ng naturalized player ay sino ito? Maari mong isuggest sa iba ba? At babasahin natin iyan. Please like this video bilang support ah. At mag-subscribe ka na din kung bago ka pa lang sa ating channel. This is the Sports TV. Paalam.